রাজধানীর জয়কালী মন্দিরের কাছে সুইপার কলোনিতে আগুন লেগেছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী এবার আমিন ব্রিফিং করছে ফায়ার সার্ভিস সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে যারা আছেন তাদেরকে সরিয়ে অন্যত্র দিতে হবে না হলে ভবিষ্যতে এরকম ধরনের বিভিন্ন আগুনের ঘটনা ঘটবে এবং আমাদের আশেপাশের বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে আগুনটা ক্রিটিক্যাল হয়ে আরও বেশি দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি তবে আমরা যেটা ভাবছি এটা হতে পারে কোনো যেহেতু এটা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের এলাকা এখানে কোনো সিগারেট টিগারেট খেয়ে সিগারেট খেয়ে হয়তো হতে পারে অথবা যেহেতু এখানে গ্যাসের সিলিন্ডার আছে রান্না টান্নার কাজেও হতে পারে তবে আমরা ধারণা করছি যে হয়তো যেহেতু পরিচ্ছন্নতা কর্মী ওরা ওদের ওনাদের ভিতরে ধূমপানের প্রবণতা খুবই বেশি ওখান থেকে হতে পারে বাট এখনও জানা যায়নি আমরা প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করেছি নিচে দেখার জন্য যে এখানে কোনো গ্যাসের লাইন আছে কিনা যেহেতু এটা ফ্লাইওভারের নিচে এখানে গ্যাসের লাইন থাকার সম্ভাবনা খুবই কম এবং আমরা জানি না বাট সোর্সটা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে তদন্তর পরে এটা জানা যাবে কোনো তিনজন আমরা জানতে পেরেছি তিনজন হালকা আহত আছে এবং কোনো নিহত নাই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে এখানে ব্রিফিং করা হচ্ছিল ফায়ার সার্ভিসের লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজুল ইসলাম এখানে জানাচ্ছিলেন যে আসলে ঘটনাটি কি ঘটেছে অর্থাৎ রাত আমরা এখানে স্থানীয় যারা আছে তাদের মাধ্যমেও জানতে পেরেছি যে রাত সাড়ে রাত সাড়ে তিনটার দিকে এখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে তো এখানকার যারা স্থানীয় তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে যে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সূত্রপাত রাত সাড়ে তিনটার থেকে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে হানি ফ্লাইওভারের নিচে কাপ্তান বাজারের পাশে যে এলাকাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কাপ্তান বাজারের পাশের এলাকা হানি ফ্লাইওভারের নিচে এখানে আসলে টিন শেড দিয়ে বেশ কিছু পরিচ্ছন্নতা কর্মী সিটি কর্পোরেশনের তারা এখানে থাকেন এবং তাদের যে বসবাস আমরা এখানে যা তাদের বিভিন্নভাবে যেটা জানতে পেরেছি যে পঁয়তাল্লিশটি পরিবার এখানে থাকেন তো তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এখানে হঠাৎ করে বিস্ফোরণের শব্দের কথা বলেছেন তো ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার সার্ভিসের কাছ থেকে আমরা যেটি আমরা যেটি জানার চেষ্টা করেছি যে আসলে এই কি বিস্ফোরণ কিনা তো তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বিস্ফোরণের ঘটনা কিনা সেটিও তারা খতিয়ে দেখছেন তবে এই এলাকায় যে গ্যাস লিকেজ আছে সেটিও তারা জানিয়েছেন এছাড়া এখানকার যে হতাহত তেমন হয়নি তবে এখানে যে মুরগির ব্যাপ মুরগির যে ব্যবসা বিজনেস এখানে চলে বিভিন্ন ধরনের পাইকারি মুরগির যে বিজনেস চলে সেখানে অনেক মুরগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এছাড়া আপনি আপনাকে দেখাতে পারি যে এখন পর্যন্ত কিন্তু এখানে দেখেন যে টিনগুলো পুরে বিভিন্ন ইয়ে হয়ে গেছে এবং ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে কিন্তু এখন এখনও কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে কিন্তু পানি দেওয়া হচ্ছে যদিও আগুন নিবে গেছে তো বিস্ফোরণে যে ঘটনাটি ঘটেছে এতে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে কোনো ধরনের হতাহতের ঘটনা এখানে ঘটেনি আর সার্বিকভাবে এখানকার যে আপনি জানেন যে এটি কাপ্তান বাজারের খুব পাশে এবং হানি ফ্লাইওভারের নিচে হওয়ার কারণে যে দুই পাশে রাস্তার দুই পাশে যে বিভিন্ন ভবন আছে সেই ভবনগুলোতেও আগুন যাওয়ার সুযোগ পায়নি এবং পাশাপাশি রাত তিনটায় যে রাত সাড়ে তিনটার দিকে যে আগুন লাগে আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের পায়ে সাতটি ইউনিট এখানে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা আমরা এখানে এসে যেটি জানতে পেরেছি যে আগুন লাগার সাথে সাথে কিন্তু এলাকাবাসী নেমে আসেন এবং যারা এখানে বসবাস করতেন যেই পরিচ্ছন্নতা 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 কর্মীরা যে থাকতেন তারা কিন্তু তাদের যে মালামাল এটি কিন্তু কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা যে কয়জনের 
সাথে কথা বলেছিলাম এর মধ্যে হয়তো তিনজন আহতের কথা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তো এখন পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস কিন্তু যদিও আগুনটি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসে নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসছে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস এখানে যে ধোঁয়া উঠছে এখনও তাছাড়া নিচে গ্যাসের লাইন পাশাপাশি ইলেকট্রিসিটির লাইন থাকার কারণে ফায়ার সার্ভিস তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছে যে ধোঁয়াটাকেও নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এছাড়া এখানে সার্বিকভাবে যে এখানে আপনি জানেন যে এটি একটা বিজনেস এরিয়া এখানে যেমন এই এখানে যারা থাকেন তারা যেমন আছেন পাশাপাশি এই পাশে যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষরা আছেন তারাও কিন্তু এখানে আছেন তো এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলো তো কোনো ধরনের হতাহতের ঘটনা যে ঘটেনি আর তাছাড়া রাত সাড়ে তিনটার দিকে যেহেতু আগুন লেগেছে সেই সময় আসলে সবাই কিন্তু ঘুমিয়ে ছিল আমরা এখানকার যে পঁয়তাল্লিশটি পরিবার অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা কর্মীর যে পঁয়তাল্লিশটি পরিবার ছিল সিটি কর্পোরেশনের সে পঁয়তাল্লিশটি পরিবারের দু একজনের সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম তারা আমাদেরকে বলেছেন যে কেউ হতাহতের ঘটনা না ঘটলো এখানে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি কিন্তু কিন্তু তাদের যা পরিবারের যে সহায় সম্পত্তি যা ছিল মানে মালামাল যা ছিল সেগুলো কিন্তু পুড়ে গিয়েছে আমরা আপনাদেরকে দেখাতে পারি যে এখানে দুটো গ্যাস সিলিন্ডার আপনি 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 দেখছেন যে দুটো গ্যাস সিলিন্ডার পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে এবং সেই গ্যাস সিলিন্ডারগুলো কিন্তু দেখেন যে কীরকম এগুলো কিন্তু একেবারে এই অগ্নিকাণ্ডে কিন্তু ভয়ঙ্কর অবস্থার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে এই দুইটা গ্যাস সিলিন্ডার আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে এছাড়া পাশাপাশি দেখেন টিনগুলো পুড়ে কিন্তু একেবারে বাঁকা হয়ে গেছে তো পাশাপাশি এখনও কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের যে স্থলটি যেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সেখানে কিন্তু আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে মুরগি প্রচুর পরিমাণে মুরগি নষ্ট হয়েছে অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের যে মুরগি এখানে কিন্তু মুরগির দোকান বসে মুরগির পাইকারি মুরগি বিক্রেতারা মুরগি বিক্রি করে থাকেন সেই মুরগিগুলো বিভিন্নভাবে ক্ষত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাছাড়া আমরা ভেতরে যদি যাই একটু ভিতরে দেখাতে পারি যে এখানে এখানে দেখেন এখনও পর্যন্ত যে ধোঁয়া উঠছে সাধারণ উৎসুক মানুষ যেমন আছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও তাদের সাধ্য মতো পানি দিয়ে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন তো এই যে দেখেন এখনও এখানে যারা বসবাস করেছেন তারা চেষ্টা করছে তাদের কোনো কিছু কি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায় কি না বা সেটির জন্য তারা কিন্তু সাধ্য মতো তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্রত্যেকটি ঘরের মালামাল আসবাবপত্রগুলো পুড়ে কিন্তু ছাই হয়ে গেছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে থালা বাটি তারপর বিভিন্ন ধরনের কলসিত এবং পরিবারের যে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় নিত্য নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব আসবাবপত্রগুলো থাকে সেই আসবাবপত্রগুলোই কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এবং কিন্তু এখন দেখেন কিন্তু এখানে কিন্তু ধোঁয়া কিন্তু এখন ভিতরে ভিতরে ধোঁয়া জ্বলছে আর এই এলাকাটা সবচেয়ে বেশি যে বিপজ্জনক সেটা হচ্ছে এখানে তাদের এই টিন শেড এবং পাশাপাশি এখানে কিছু গ্যাসের লাইনে লিকেজ আছে বলে স্থানীয়দের দাবি তারা বারবারই বলছে যে এখানে গ্যাসের লাইনে লিকেজ আছে গ্যাসের লাইনে বিভিন্ন সময়ই গ্যাসের লাইনে যে লিকেজ হয়ে গ্যাস বের হয় সেটি তারা দেখতে পান এছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি যে সময় ঘটেছে সেই সময় তারা বলছেন যে এক ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেও থাকতে পারে যেটি তারা আওয়াজ পেয়েছেন এই যে দেখেন একজন একজন তার মালামাল দেখে কিভাবে কান্নাকাটি করছে তার মালামাল পুড়ে গিয়েছে সেটির জন্য হতাহতের জন্য এবং এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দেখতে পাচ্ছেন যে ভুক্তভোগীদের অনেকেই কিন্তু এখানে কান্নাকাটি করছে এবং অনেকেই তাদের নিজস্ব জিনিসপত্রগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করছেন যে
শুনতে পাচ্ছেন যে একজন ভুক্তভোগী তার বাসার সবকিছু হারিয়েছেন তার জিনিসপত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মালামাল যে যা কিছু প্রয়োজনীয় দামি এবং মূল্যবান জিনিসপত্র মূল্যবান সামগ্রী যাই কিছু ছিল সবকিছুই পুড়ে গেছে কিছুই তিনি উদ্ধার করতে পারেননি বলে কান্নাকাটি করছেন এছাড়া আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ওই দিকে আরও পাশাপাশি কিছু মানুষ তাদের ওই আলমিরা খুলে সব পুরা জিনিসগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে ফায়ার সার্ভিসও তাদেরকে সহায়তা করছেন উদ্ধার কাজে যেহেতু এখানে পঁয়তাল্লিশটি পরিবার ছিল পঁয়তাল্লিশটি পরিবারের মধ্যে হয়তো কমপক্ষে এক দেড়শো মানুষ এখানে বসবাস করতেন যাদের যাদের সব মানে সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়েছে অর্থাৎ মধ্যরাতের আগুনের কারণে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এবং সে কারণে আসলে তাদেরকে তাদের যে নিজেদের যান বাঁচানো ছাড়া তাদের পক্ষে আসলে কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি সবই পুড়ে গিয়েছে যেহেতু টিন শেড ঘর ছিল ও আগুন লাগার সাথে সাথেই সেটি আসলে প্রকট আকার ধারণ করে এবং সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার পাশাপাশি এখানে ইলেকট্রিসিটির বিদ্যুতের লাইন ছিল গ্যাসের লাইন ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে গ্যাসের লাইনে কিছুটা লিকেজ থাকতে পারে সেটি তারা সন্দেহ করছে এবং এখানকার যারা এখানকার যারা স্থানীয় তারাও বলছেন যে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে এবং বিস্ফোরণের শব্দ তারা শুনতে পেয়েছেন তো এই ধরনের বিস্ফোরণটি আসলে কোর থেকে বিস্ফোরণ হয়েছে সেটি আসলে সেটি আসলে সঠিকভাবে জানা যায় না তবে তবে আমরা যেটি এখন পর্যন্ত এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে তবে আপনারা দেখছেন যে এখানকার টিন তারপর হাড়ি পাতিল বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস তামার জিনিস বিভিন্ন ধরনের তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সে সবই পুড়ে গেছে এবং সেগুলোকে সেগুলো উদ্ধারের জন্য চেষ্টা হ্যাঁ এবং আসলে তাদের তাদের যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং তাদের যে জিনিসপত্র সেগুলো কিছু তারা আসলে উদ্ধার করতে পারেনি প্রত্যেকে তার পরনের কাপড় নিয়ে আসলে যান বাঁচিয়েছেন এই অগ্নিকাণ্ডের সময় তো স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড রাতের বেলা যখন সবাই ঘুমন্ত অবস্থায় সেই ধরনের অগ্নিকাণ্ডে আসলে কারো পক্ষেই কিছু রক্ষা করা সম্ভব হয় না এছাড়া যেহেতু তিন সেটের ঘর ছিল ও আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে বলে তারা স্থানীয় এইখানকার যারা বাসিন্দা তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তো রাত সাড়ে তিনটার আগুন মধ্যরাতের আগুন পাশাপাশি তারা সবাই যারা এখানকার বাসিন্দা তারা সবাই ছিল ঘুমে সে কারণে আসলে তাদের পক্ষে কোনোভাবেই এই আগুনকে আগুন থেকে নিজেদের নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয়নি তো এই জন্য আসলে যে হতাহতের ঘটনা যে হতাহত আহত তিনজন হয়েছে কিন্তু বড় ধরনের কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় জিনিসই তো ঘরের মধ্যে থাকে সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আসলে পুড়ে ছাই হয়েছে ভস্ম হয়েছে তো এই জন্য আসলে এখানকার যারা স্থানীয় তারা খুব কান্নাকাটি করছেন এর মধ্যেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রায় সাড়ে তিনটায় আগুন লেগেছে প্রায় ষাটটি ইউনিটের চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস তবে এখনো কিন্তু প্রায় ধোঁয়া কিন্তু এখনো দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে এখনো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু পানি দেয়া হচ্ছে লাইনের মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় বা ধোঁয়া একেবারে পুরোপুরি বা পুরোপুরিভাবে নেভানো যায় কি না এখানকার স্থানীয়দের সাথে কিছুটা কথা বলার চেষ্টা করব তাদের এখানে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে দেখেন পানি দিচ্ছে যেহেতু এটা কাপ্তান বাজারের পাশাপাশি এলাকা এখানে উৎসুক মানুষের যেমন ভিড় আছে তেমনি যাদের ঘর বাড়ি পুড়েছে তারা আছে পাশাপাশি বিভিন্ন ভবনের বাসিন্দারা বেরিয়ে এসেছে সুতরাং মানুষের সংখ্যাও কিন্তু খুব প্রচুর মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে কেউ আগুন নিয়ন্ত্রণে কেউ যখন পুলিশও এখানে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকেও কাজ করা হচ্ছে তো আমরা আমরা এখানকার এখানে এখানকার যে ভুক্তভোগী এখানকার একজন ভুক্তভোগী তার সাথে আমরা সরাসরি একটু কথা বলবো যে
ভোর তিনটায় একটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আগুনটা জ্বলে গেছে যে এখন ওয়াশার একটা কানেকশন আছে গ্যাস ও ওখান থেকেই এই সূত্রপাত ঘটেছে এখানে বিগত অনেক দিন যাবত এই লিকেজটা চলতেছে এরা ওয়াশাকে ইনফর্ম করছে বাট তারা কোনো অ্যাকশন নেয়নি দুই একবার আইসা তারা যাচাই বাছে করে গেছে কিন্তু সেরকম এরা কোনো গুরুত্ব দেয়নি ওয়াশা না তিতাস ওয়াশার যেমন আপনাদের পানির লাইন তো গ্যাসের লাইন ওয়াশার যে লাইনটা তিতাস এটা তো ওই গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ থেকে আজকের এই দুর্ঘটনা কিন্তু আমাদের হাত নেই তারা নিজের পরানো কাপড় ছাড়া কোনো কিছু এখান থেকে নিতে পারে নি কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে তারা রাস্তায় নেমে গেছে টের পেয়েছেন কিভাবে টের ওই যে বিস্ফোরণের মাধ্যমে যে পাশে পাশের যে বাড়ি যে যে বাড়িতে এই অবস্থান সেখানে কিন্তু চারটা পরিবার চারটা জনসংখ্যা লোকজন পুড়ে গেছে সেই পরিবার এখন তারা হাসপাতালে মেডিকেলে ভর্তি হয়ে আছেন তো অবস্থা খারাপ বর্তমানে যে এই যে আশপাশে যে ব্যবসায়ীরা আছে তাদের মানে সহযোগিতায় এরা বেরোতে পারছে এরা প্রত্যেক বাড়িতে নক করে তাদেরকে জেগে উঠাইছে তারা যদি সহযোগিতা না করতো আজকে প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যা আজকে আগুনে পুরে দাদা এই ঘরের ভিতরে দুই ঘরে কিন্তু এটা কিন্তু ঘাড়া আছে ওই ঘাড়ের ভিতরে কিন্তু দাদা এই ঘর কিন্তু আমরা জানি না কিন্তু এটা ঠিক আছে এই ঘাড়ের ভিতরে দুই ঘরের ভিতরে কিন্তু এটা কিন্তু ভাড়া দিত বোরিং বা গ্যাসের লিক আছে কিন্তু ঘর ভাড়া দেয় সব দেয় কিন্তু আমগুলো কিন্তু কোনো সব দেয় না আমি করে কার্যক্রম শুরু করে দিচ্ছে অনেক তাদের কারণে সবাই আমরা ডাক যেমন উঠেছি আমরা মুরগি বাজার মুরগি পেছি তো যেমন আগুন লাগছে তখন আমরা মনে করেন ভাত খেতে আসছি সেরে গেছে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে এখানে আগুন যখন লেগেছে আগুন যখন লেগেছে হ্যাঁ তখন তো এই পঁয়তাল্লিশটি পরিবার সেই পঁয়তাল্লিশ পরিবারের কেউ আসলে জাগ্রত ছিলেন না বলে তারা বলছেন তারা বলছেন যে আমরা ওখানকার পাশে যে ব্যবসায়ীরা ছিল মুরগি যেহেতু এখানে মুরগির আদত কন্টিনিউ চলমান থাকে রাতের বেলায় তো মুরগির ব্যবসায়ীরা আসলে প্রথম আগুনটি দেখতে পায় দেখতে পেয়ে আসলে তারা তাদের সবাইকে জাগায় এর মধ্যে যেখান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে অর্থাৎ আগুনটি প্রথম যে ঘরতে লেগেছে সেই ঘরের প্রায় তিন থেকে চারজন স্থানীয়রা বলছেন চারজন ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে তিনজন আহতের বলে দাবি করা হয়েছে তো ফায়ার সার্ভিসের ষাটটি ইউনিট তাৎক্ষণিক এসে এই আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এখন পর্যন্ত এখানকার যে অবস্থা এখানে এখনও ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস কিন্তু তাদের আগুন নিয়ন্ত্রণে আগুন নিয়ন্ত্রণ হলেও এখনও পানি দিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া 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 নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে তো এছাড়া আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ যারা সাধারণ যারা ভুক্তভোগী অর্থাৎ অনেক ভুক্তভোগী পরিবার পরিবার তারা কিন্তু তাদের সয় সম্পত্তি যেমন হারিয়েছেন তাদের পরনের কাপড় ছাড়া আসলে তারা কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি তো এবং ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে কিন্তু সার্বিকভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের টিমগুলো তাদের যে নির্দিষ্ট বিভিন্ন জিনিসপত্র এগুলো নিয়েই তারা কিন্তু এই সার্বিক এখানে আসলে কি ঘটনা ঘটেছে কিভাবে ঘটেছে সেটিকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং তদন্ত করার চেষ্টা করছেন যে আসলে অগ্নিপাত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত আসলে কিভাবে হয়েছে তো ফায়ার সার্ভিস দেখা দেখেন এখনও পর্যন্ত কিন্তু ধোঁয়া জ্বলে জ্বলে উঠছে মাঝে মাঝেই ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে এখনও পুরোপুরিভাবে আগুন নিভে গেছে কিন্তু ধোঁয়া এখনও দেখা
দেখা যাচ্ছে তো এই ধোঁয়া যেহেতু এটি টিনের ঘর টিনের ঘরগুলো ছিল টিনের ঘরের নিচে হয়তো আগুন পুরোপুরি নিভেনি বলেই ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার পানি দেওয়া হচ্ছে তো এখানকার যারা স্থানীয় যারা এখানকার বাসিন্দা তারাও যেমন সহায়তা করছে তারা যেমন আগুন নিয়ন্ত্রণে বা আগুনের ধোঁয়া সার একেবারে পুরোপুরি আগুনটি নেভানোর জন্য চেষ্টা করছে ফায়ার সার্ভিসও চেষ্টা করছে এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এখানকার যারা এখানকার যারা বাসিন্দা তারা তাদের বাসা খোঁজ করছে আসলে কিছু কি আর রক্ষা শেষ রক্ষা কি কিছু পেল কি না সেটি তারা বারবার খুঁজে খুঁজে ফিরছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার যারা বাসিন্দা তারা তাদের বিভিন্ন যে পুড়ে যাওয়া জিনিসগুলোতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে কোনো কিছু কি উদ্ধার করা যায় কি না কারণ তাদের যা সহায় সম্বল কাগজপত্র দামি জিনিসপত্র আসবাব সব কিছুই আসলে পুড়ে গেছে তারা তাদের আসলে পরনের কাপড় ছাড়া আসলে কিছুই উদ্ধার করতে সমর্থ হয়নি এখন আমরা 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 এখনও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস কিন্তু পানি দিয়েই যাচ্ছে তো এবং সার্বিকভাবে যেটি ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে ব্রিফিং করা হয়েছে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এখানে আসলে আগুন লাগার কারণটি কি সেটি তারা আসলে তদন্ত করে দেখবেন আমরা আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এখানে কি আসলে বিস্ফোরণের কোনো ঘটনা কি ঘটেছে কি না বিস্ফোরণের কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা তখন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এই ধরনের বিস্ফোরণ হয়েছে কিনা সেটি তারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তবে তারা সেটি খতিয়ে দেখছেন স্থানীয় যারা আগুন যারা এখানকার বাসিন্দা তারাও বলেছে যে রাতের বেলা একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ তারা শুনে তারা জেগে উঠেছেন তো আসলে কোথেকে বিস্ফোরণ কি কি গ্যাস সিলিন্ডার নাকি গ্যাসের লাইন থেকে বিস্ফোরণ নাকি অন্য কিছু সেটি তারা কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে তদন্ত করছেন এদিকে এখানকার যে পঁয়তাল্লিশটি পরিবার যারা একেবারে নিম্ন আয়ের মানুষ এবং সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা করবে তো তারা তাদের আসলে সহায় সম্বল যতটুকুই ছিল ততটুকু সবই কিন্তু পুড়ে গিয়েছে তো সেগুলো কিন্তু এখন আর উদ্ধার করার কোনো সুযোগ নেই তবে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে আগুন ফায়ার সার্ভিস এখনও পানি পানি দিয়ে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করে সে এটিকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছে এবং সম্পূর্ণ যে সম্পূর্ণ যে আগুনটি যাতে নিভে যায় সেই ক্ষেত্রেই তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এদিকে এখানে কিন্তু উৎসুক জনতাও কিন্তু কম নয় কারণ এটি কাপ্তান বাজার আপনি জানেন যে এখানে আশেপাশে মুরগি আরত এবং বাজার রয়েছে তো এই বাজারের বাসিন্দারা কিন্তু এখানে এসে ভিড় করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্স্ট সার্ভিসের পক্ষ থেকে পানি পানি দিয়ে এটি ধোঁয়াটিকে নেভানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তো রাত আমরা যদি সার্বিকভাবে বলি যে আসলে রাত সাড়ে তিনটার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সাড়ে তিনটায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যে সময় ঘটে সেই সময় এখানকার সমস্ত বাসিন্দা কিন্তু ঘুমেছিল অর্থাৎ এই পঁয়তাল্লিশটি পরিবারের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি পরিবারের সবাই কিন্তু ওই সময় ঘুমেছিল তো এখন এখনও পর্যন্ত এখানে আগুন যদিও নিয়ন্ত্রণে এসেছে তো এখানকার সার্বিক পরিস্থিতি আমরা এখানকার যারা স্থানীয় তাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে এখানে এখনও আমরা এখন পর্যন্ত এখানে যতটুকু জানতে পেরেছি যে পঁয়তাল্লিশটি পরিবারের প্রায় দেড় শতাধিক লোক এখানে আসলে বসবাস করতেন তো তো এই দেড় শতাধিক লোকের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এখনও আমরা কিছু জানতে পারিনি তবে এরা প্রত্যেকেই কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষ সিটি কর্পোরেশনের এরা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী তারা এখানে এই হানি ফ্লাইওভারের নিচেই তাদের বসবাস তো আসলে এই যে পুড়ে যাওয়া মান মানুষগুলোর পুড়ে যাওয়া যে ঘরগুলো এগুলোকে আসলে আগুন আগুন 
আগুন এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আগুন নিয়ন্ত্রণে কিন্তু ধোঁয়া এখনো নেভেনি বলে ফায়ার সার্ভিস পানি দিয়ে যাচ্ছে তো আমরা এখানে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি টিন বা গ্যাস সিলিন্ডার সবই কিন্তু পুড়েছে এবং পাশাপাশি যে যে তাদের যে মূল্যবান আসবাবপত্র ছিল এগুলো কিন্তু সবই পুড়েছে এখান থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি তো আমরা সার্বিকভাবে বলতে পারি যে রাত সাড়ে তিনটে আগুনটি লাগার পর বা ফায়ার সার্ভিসের প্রায় সাতটি ইউনিট এসে এই আগুনটি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে ব্রিফিং করা হয় সেই ব্রিফিংয়ে জানানো হয় যে প্রায় তিনজনের মতো আহত হয়েছেন এবং পঁয়তাল্লিশটি ঘর পুড়ে গিয়েছেন তো এই ছিল এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি রাজধানীর জয়কালী মন্দিরের কাছে সুইপার কলোনিতে অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনার খবর জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী এম আর আমিন 